ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയിലാണ് പലർക്കും നല്ല പേടിയുണ്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലേക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബിസിനസ് ട്രാവലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അവർ വരാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച എത്തും എന്താ ചെയ്യേണ്ട മുതലായ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ അസുഖം വരരുത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിറച്ചുമുണ്ട് അതിന് പുറമെ ചൈനയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളായ ഹോങ്കോങ് പിന്നെ തായ്ലൻഡ് സിംഗപ്പൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ബാധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരി ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈന എന്ന് മാത്രം പറയുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചൈനയോ മറ്റ് അസുഖ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈവൻ യു എസിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജപ്പാനിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നേപ്പാളിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ശ്രീലങ്കയിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എവിടുന്നാണ് ശരി ഈ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ അവരുടെ ഫാമിലിയും അറിയേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും വരുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള പലതരം ബസ് സർവീസും ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു വാഹനത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒരു മുറി സജ്ജീകരിച്ച് വെക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ കഴിയുമോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാനാണ് അപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഈ മുറിക്കകത്താണ് നമ്മൾ കഴിയേണ്ടത് മുറിക്കകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇടപഴകാതെ അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കകത്ത് ആരും വരരുത് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം എല്ലാം പ്ലേറ്റായിട്ടും പ്ലേറ്റും കപ്പ് കപ്പും ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കഴുകാനോ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ പാടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് തുമയ്ക്കാൻ ചുമയ്ക്കാനോ തുമ്മാനോ ഒക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു തുണിയോ ടവലോ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലേഡി ആണെങ്കിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോൾ സാരി തുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വായും മൂക്കും മൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മയും ചെയ്യാവൂ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എത്തുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് അധികൃതർ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെ സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചും തേടി അവിടെ എത്തും അത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളോ ഡൗട്ട്സോ ആവശ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മാസ്ക് കിട്ടും വേണേൽ അത്യാവശ്യം ഫാമിലിയോട് പറയാം അഞ്ചാറ് സാധാരണ മാസ്ക് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി ചുമയ്ക്കോ തുമ്പിച്ചാണെങ്കിൽ ഇടി അത് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പകൽ ഈ വായി മൂക്കും അറിഞ്ഞോണ്ട് മൂടുക എപ്പോഴെങ്കിലും കാറി തുപ്പണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ടോ മുറ്റത്തോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളോ തുപ്പരുത് അത് ടോയ്ലറ്റിനകത്തോ വാഷ് ബേസിനകത്ത് ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് തുപ്പി അതിലേക്ക് ആണ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ഈ മുറിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂം ഉള്ള മുറി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറൊരു കോമൺ ബാക്കി വീട്ടുകാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാത്റൂം കഴിയുന്നത്ര യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ അതിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും താൽക്കാലികമായിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറിയാൽ കൊള്ളാം ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ സൂക്ഷിപ്പ് എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് എന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നാണോ ചൈനയിൽ നിന്ന് വിട്ടത് അല്ലെ അഫക്റ്റഡ് റീജിയൺ എവിടെ ആ രാജ
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കോൾ ആൻസർ ചെയ്യപ്പെടും സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കോൾ സെൻറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങളുടെ കോൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്ന ഏത് ജില്ലയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ കുറച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് കാരണം ഇതിന് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും പോകുന്നത് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങും പരിശീലനം സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ഈ ആശുപത്രി എവിടെയാണെന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവിടെയുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ തരും ഇതെല്ലാം തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് എന്തായാലും മുഖത്ത് വെച്ച് കിട്ടണം പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനമോ കൂടി വന്നാൽ വൺ മോർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ തന്നെ പോകുക ഒരു കാരണവശാലും ബസ്സിലോ മറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലോ കയറി പോകാതെ ഇരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴോ ആദ്യം ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക വണ്ടി നിർത്തി ആ കോൺടാക്ട് ഡോക്ടറെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു കാണും ആ കോൺടാക്ട് ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇനി ഏതെങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയാണ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടിയുമായിട്ട് പോവുക അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുക വേണ്ട പരിശോധനകൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് അവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് വിദഗ്ധർ നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത സിംറ്റം സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് തകയിൽ നിന്നുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിയാം അല്ല അവർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റിങ്ങുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്തു തരും അത് ബാക്കി കിടത്തി ചികിത്സ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഏത് സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിശാ നമ്പർ വിളിക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നേരത്തും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ടെൻഷൻ വരികയാണെങ്കിലും ഈ സെയിം ദിശാ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദിശാ ക്ലിയർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റി ദിശാ ക്ലിയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി മാറ്റാനും നമ്മുടെ ദിശാ സർവീസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം സിംറ്റംസ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം വരെയും പാലിക്കണം ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിത് റിലാക്സ് ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം വരെയും പാലിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള മരുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏത് രോഗത്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറച്ച് പ്രതിരോധമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പല രോഗത്തിനും മൈൽഡായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൊതു ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കുക റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം പോലത്തെ കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ നല്ല ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ ധാരാളം കുടിക്കുക പിന്നെ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും പയ്ക്ക നെല്ലിക്ക മുതലായ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അധികം നേരം ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ഷീണം വന്ന് തലയ്ക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത ടയർഡ്നസ് വരും അപ്പോൾ അധികം ഉറക്കം കളയരുത് ഉറങ്ങണം വേണ്ടത്ര ഉറങ്ങണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ആഹാരം കിടക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ബോർഡമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത് സർവ്വപ്രധാനമാണ് അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ വരുന്ന പലതരം സന്ദേശങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പേടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വരപ്പെടുന്ന നുണകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണേനെ പറ